dear students today we will discuss a very important topic of mathematics and the name of the topic is similarity geometry ka ye topic hai similarities ka naam hai aur geometry ye hame bahut difficult lagta hai ye jo video hum bana rahe hai ye hai similarity ke upar aur ye special video hum jo bana rahe hai aapke liye this is for cet exam cet exam ke liye ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है लेकिन जो स्टूडेंट स्टैंडर्ड टेन में पढ़ रहे हैं जिन्हें बोर्ड का एग्ज़ाम देना है उनके लिए भी ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है बट इट इज़ स्पेशली फॉर सीईटी एग्ज़ाम्स बट रिवीजन के लिए जो स्टैंडर्ड टेन के स्टूडेंट्स हैं इसको भी रिवाइज आप लोग कर सकते अब ये जो वीडियो है इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो जोमेट्री का चैप्टर है सिमिलैरिटी इस चैप्टर का इम्पॉर्टेंट पॉइंट समरी क्या है ये चैप्टर में कौन कौन से कंसेप्ट कौन कौन से पॉइंट हमें पढ़ना है उसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन मैं आपको बता रहा हूँ तो सबसे पहले जो लोग सी का एग्ज़ाम देने वाले हैं वो लोग ये वीडियो पहले देखेंगे और इसके बाद फिर आपको सिमिलैरिटी चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एम आपको बाद में करना है पहले आप इम्पॉर्टेंट पॉइंट समरी इस चैप्टर में कौन कौन से पॉइंट हमें मालूम होना चाहिए जिसके ऊपर आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एलेवन स्टैंडर्ड का जो सी का एग्ज़ाम है उसमें आने वाले हैं तो सबसे पहले ये आपको मालूम होना दीज आर द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जब तक आप ये टॉपिक के नाम उनका कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं रहेगा आप इसके ऊपर बेस एम सी क्यू एग्ज़ाम में सॉल्व नहीं कर सकते सो so प्लीज़ सबसे पहले आपको ये रेफ़र करना है उसके बाद ही आप एम सी क्यू को देखेंगे और बाद में बार बार प्रैक्टिस करेंगे हार्ड वर्क करेंगे शॉर्टकट नहीं करना है सिंपल लैंग्वेज में वीडियोस आपके लिए बना रहा हूँ चैनल का नाम देखेंगे लाइक करेंगे शेयर करेंगे सब्सक्राइब करेंगे देखेंगे हेडफोन यूज़ करेंगे टेक्स्ट बुक को भी रेफ़र करेंगे और स्मार्ट वे में पढ़कर एक अच्छे कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा शॉर्टकट से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है तो अब हम देखेंगे कि सिमिलैरिटी जो चैप्टर है जोमेट्री का उसमें कौन कौन से टॉपिक्स है कौन कौन से टॉपिक के बारे में मैं पता होना जिसके ऊपर एम आपके स्कूल एग्ज़ाम जो एम का जो सी का एग्ज़ाम है जिसके ऊपर एम सी बेस एग्ज़ाम में आपके आ सकते हैं तो चलिए अब हम देखते हैं सबसे पहले इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट पॉइंट समरी जोमेट्री का टॉपिक सिमिलैरिटी मैथेमेटिक्स से रिलेटेड है और इसका अब हम बना रहे हैं आपके लिए वीडियो सिंपल लैंग्वेज में सिंपल चीज़ों में बताने की कोशिश कर रहा हूँ इसका आप बेनिफिट लेंगे मैक्सिमम लोगों को बताएंगे फ्रेंड को शेयर करेंगे अच्छे से पढ़ेंगे स्मार्टली पढ़ेंगे और स्मार्टली पढ़कर अच्छे मार्क्स कोवर करना है तो चलिए हम देखेंगे अभी दिस चैप्टर इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पहले आपको पता होना थेरम ऑन एरियाज ऑफ ट्रैंगल थेरम ऑन एरियाज ऑफ ट्रैंगल और थेरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रैंगल इसमें कन्फ्यूजन है ये भी थेरम है ये भी थेरम है बट यहाँ पे ट्रैंगल सिमिलर नहीं है यहाँ पे ट्रैंगल सिमिलर है तो सिमिलर में एरिया का थेरम अलग है और अगर सिमिलर नहीं तो थेरम अलग है ये है अलग थेरम पर ये थेरम को प्रूव करने के लिए हमें इस थेरम का यूज़ करना पड़ता है सो दिस इज अ ओरिजिनल थेरम सो शॉर्ट में मैंने लिखा थेरम ऑन एरियाज ऑफ ट्रैंगल यहाँ पे सिमिलर ट्रैंगल इसको प्रूव करने के लिए ये थेरम का यूज़ करना पड़ता है सो दिस इज एक्चुअली अ ओरिजिनल ये ओरिजिनल है अब ये थेरम ऑन एरियाज ऑफ ट्रैंगल है क्या तो इसके लिए तुमको टेक्स्ट बुक को रेफ़र करना है मैं आपको शॉर्ट तरीके से इजी तरीके से सिंपल लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ सो थेरम ऑन एरियाज ऑफ ट्रैंगल क्या होता है कि दो ट्रैंगल है ट्रैंगल में बेस है ट्रैंगल में हाइट है एरिया का फार्मूला होता है हाफ बेस इनटू हाइट एरिया ऑफ ट्रैंगल आपको पता है तो अगर दो ट्रैंगल है और अगर दो ट्रैंगल के एरिया का हमने रेशो निकाला रेशो मतलब डिवाइड करेंगे रेशो निकालेंगे तो एरियाज ऑफ टू ट्रैंगल जो होते हैं उनका जो एरिया का रेशो होता है इट इज़ प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ बेस एंड हाइट प्रोडक्ट ऑफ बेस एंड हाइट क्योंकि हाफ हाफ क्या हो जाएगा कैंसिल होगा 
इसलिए आपको याद रखना है ए वन मीन्स फर्स्ट ट्रैंगल ए टू मीन्स सेकेंड ट्रैंगल बी वन इंटू एच वन बेस ऑफ फर्स्ट ट्रैंगल हाइट ऑफ सेकेंड ट्रैंगल फर्स्ट ट्रैंगल बेस ऑफ सेकेंड ट्रैंगल हाइट ऑफ सेकेंड ट्रैंगल तो ये तुमको याद रखना है ए वन अपॉन ए टू इट इज इक्वल टू बी वन इंटू एच वन बी टू इंटू एच टू उसी के ऊपर ये बेस है इफ हाइट्स आर इक्वल हाइट कैंसल करो इफ हाइट्स आर इक्वल एरिया इज प्रोपोर्शनल टू द बेसिस बेस इक्वल है तो बेस कैंसिल हो जाएगा एरिया इज प्रोपोर्शनल टू द हाइट तीन है ओरिजिनल बेस हाइट इफ बेसिस आर इक्वल एरिया इज प्रोपोर्शनल टू द हाइट इफ हाइट्स आर इक्वल एरिया इज प्रोपोर्शनल टू द बेसिस ये तीन स्टेटमेंट्स आपको याद रखना है ये हमें सीई एग्जाम में ये पॉइंट यूज करना है इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है अच्छे से देखेंगे इसमें ट्रैंगल सिमिलर नहीं अब हम देखेंगे सिमिलर के बारे में थेरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर इसमें क्या करना है आपको वेन द ट्राइंगल्स आर सिमिलर देयर एरियाज आर प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड ए वन अपॉन ए टू एस वन स्क्वायर साइड ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल साइड ऑफ सेकंड ट्राइंगल इसमें साइड का स्क्वायर है सिमिलर में और यहाँ पे स्क्वायर नहीं है बे साइड बे साइड है इसमें तो ये ओरिजिनल है इस पे से ये प्रूव कर सकते सो so, सिमिलर इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है आपको अगर इसका क्वेश्चन है तो हम देखेंगे एरिया का जब भी क्वेश्चन है ये दो के ऊपर बेस रहेगा या तो इसके ऊपर बेस या तो इसके ऊपर बेस इसमें सिमिलर लिखा रहेगा इसमें सिमिलर का कोई लेना देना नहीं है नंबर टू कंसेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थेरम बीपीटी अब बीपीटी में क्या होता है एक ट्रैंगल होता है एक लाइन होती है पैरेलल ट्रैंगल के तीन साइड है किसी को भी एक लाइन ड्रॉ पैरेलल कर सकते हैं हम ट्रैंगल एक लाइन ड्रॉ पैरेलल ये पैरेलल है इसका मतलब दीज आर पैरल लाइन ये समझ जाने का ये इसका मतलब मैंने जो टीक बनाया इसका मतलब दिस टू आर पैरल पी क्यू इज पैरल टू बी सी सो ट्रैंगल है इसमें ये दोनों पैरल है अगर ट्रैंगल में टू लाइन्स पैरल है ऐसा भी हो सकता है ऐसा भी हो सकता है बट हमने ऐसा लिया है इफ द लाइन्स आर पैरल ट्राइंगल देन रेशोज आर इक्वल सो ए पी अपॉन पी बी ए क्यू अपॉन क्यू सी इसको बोलते हैं बी पी टी पैरल रेशो इक्वल नाउ कॉन्वर्स रेशो इक्वल पैरल जब भी किसी ने पूछा कि लाइन्स पैरल है कि नहीं यू हैव टू यूज कॉन्वर्स ऑफ बी पी टी इसमें ट्राइंगल है लाइन है पर पैरल नहीं है और इफ रेशोज आर इक्वल इफ रेशोज आर इक्वल देन द लाइन्स आर पैरल इसमें उल्टा है पैरल है और रेशो इक्वल है बी पी टी इसमें रेशो इक्वल है पैरल है देन इट इज पैरल सो दिस इज कॉन्वर्स ऑफ बी पी टी एंगल बाइसेक्टर थेरम ये भी पता होना आपको एंगल बाइसेक्टर थेरम एक ट्राइंगल है दिस इज फिगर ऑफ एंगल बाई सेक्टर या एंगल बाई सेक्टर हो रहा है तो ए बी अपॉन ए सी दोनों कॉर्नर जो एंगल बाई सेक्ट होगा उसके कॉर्नर ए बी अपॉन ए सी बी डी अपॉन सी डी एंगल बाई सेक्टर थे रम इंटरसेप्ट बाय थ्री पैरल लाइन्स थ्री पैरल लाइन्स है इसमें दीज आर द इंटरसेप्ट ट्रांसवर्सल्स दीज आर द इंटरसेप्ट इफ द लाइन्स आर पैरल दिन द इंटरसेप्ट आर इक्वल ए बी अपॉन बी सी इक्वल पी क्यू अपॉन क्यू आर दिस इज इंटरसेप्ट बाय थ्री पैरल लाइन्स ये आपको बता दिया अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड नाइन में आपने पढ़ा है कि वेन द ट्राइंगल्स आर सिमिलर देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल सी एस एस टी करस्पॉन्डिंग साइड सिमिलर ट्राइंगल वेन ट्राइंगल्स आर सिमिलर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रोवंट सी ए एस टी करस्पॉन्डिंग एंगल सिमिलर ट्राइंगल Area is proportional to the square of corresponding side. Theorem of areas of similar triangle. तो अगर आपको किसी ने पूछा triangle अगर similar है तो क्या होता है Corresponding sides are proportional. Corresponding angles are congruent. Area is proportional to the square of corresponding side. Very important concept of similarity. अब इसका कॉन्वर्स भी देखेंगे हम ये हो गया एरो एरो सिमिलर प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल सिमिलर 
एस 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 टेस्ट वेन ट्रैंगल्स आर सिमिलर करस्पोंडिंग साइड्स आर प्रपोशनल कॉन्वर्स वेन करस्पोंडिंग साइड्स आर प्रपोशनल ट्रैंगल्स आर सिमिलर एस 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 टेस्ट वेन करस्पोंडिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुवेंट ट्रैंगल्स आर सिमिलर दिस इज एंगल 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 टेस्ट टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी भी पता होना आपको सो दीज आर द थ्री इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट फॉर सिमिलर हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का फार्मूला याद रखो रूट थ्री बाई टू इंटू साइड एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल रूट थ्री बाय फोर इंटू साइड स्क्वायर एरिया ऑफ ट्राइंगल आर बेस इन टू हाइट और इसमें कुछ क्वेश्चन में आपको प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वल रेशियो जो स्टैंडर्ड नाइन में आपने पढ़ा है कॉम्पेन एंडो डिविडेंडो इनवर्ट एंडो अल्टर एंडो का भी एग्जाम यूज हमें यहाँ पे करना पड़ सकता है सो दी चैप्टर सिमिलैरिटी सी टी एग्जाम इम्पॉर्टेंट पॉइंट समरी किसी ने पूछा आपसे कि इस पॉइंट के इम्पॉर्टेंट पॉइंट समरी बताइए तो आपको स्मार्टली बताना है द इम्पॉर्टेंट पॉइंट समरी नंबर वन थेरम ऑन एरियाज ऑफ ट्राइंगल बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थेरम कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थेरम एंगल बाई सेक्टर थेरम इंटरसेप बाय थ्री पैरल लाइन्स एरिया थेरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स ट्राइंगल्स आर सिमिलर करस्पोंडिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल ट्राइंगल्स आर सिमिलर करस्पोंडिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रोवेंट ट्राइंगल्स आर सिमिलर एरिया इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वेयर ऑफ करस्पोंडिंग साइड कॉन्वर्स भी लिख सकते इसको बोलते टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी ए ए ए एस 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 ए एस एस साइड है तो प्रोपोर्शनल एंगल है तो कॉन्ग्रुवेंट हाइट ऑफ इक्विलेटरल फार्मूला एरिया ऑफ इक्विलेटरल फार्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल हा बेस इन टू हाइट सो दिस इज अ समरी ऑफ चैप्टर सिमिलैरिटी जो स्टैंडर्ड टेंथ में है ये वीडियो एग्जाम में जाने से पहले देखना है आपको हर टॉपिक का नाम उसका कंसेप्ट इसमें कंफ्यूजन नहीं करना है इसमें ये जो टीक है इसका मतलब लाइन पैरेलल है ट्रायंगल है पैरेलल में रेशियो इक्वल होते हैं रेशियो इक्वल है तो पैरेलल ये सब आपको याद रखना है तो ये जो वीडियो आपके लिए बनाया है सिमिलैरिटी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट समरी इसको देखेंगे बार बार देखेंगे कॉपी में नोट्स बनाएंगे अच्छे से पढ़ेंगे टेक्स्ट बुक को भी रेफर करना है फ्रेंड से डिस्कस भी करना है स्मार्ट वे में पढ़ना है और इसके बाद ये पहले देखना है इसके बाद हम क्या करेंगे फिर सिमिलैरिटी के एम का प्रिपरेशन करेंगे और अच्छे मार्क आपको इस प्रकार से आप अच्छे मार्क स्कोर कर सकते और एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकते सो बेस्ट ऑफ लक फॉर यूर सी एग्जाम थैंक यू